السؤال كثير منيح ما في دراسه بالسوق بتقول هدول حيوقعوا كل شيء انا لحديث هلا سمعته من بعض المسؤولين انا متاكد انه هو غير صادر عن جهات هندسيه فعليا ما في شيء بنسمع انه مصادر او مراجع بس مين هي المصادر المراجع شو في شيء ان هاند بيقول بيثبت ما في دكتور يحيى تمساح مساعد عميد كليه الهندسه بجامعه بيروت العربيه وحده من الاخطاء اللي شائعه هلا لما نحكي عن الاهراءات عم نحكي معه كمبنى واحد، هن بالحقيقه جزئين منفصلين، وفينا نعتبرهم منشئين منفصلين عن بعضهم كليا، في فراغ بيناتهم متر و20 سم، وهن اساسا تعمروا على مراحل زمنيه مختلفه، وبالتالي اذا سلمنا جدلا، لو سلمنا جدلا انه الجزء الشمالي بده يوقع او تقصدنا انه نوقعه، ما له تاثير على الجزء الجنوبي اللي هو قائم وما عم يتحرك. الست اللي هن من جنوبيين من ناحيه بيروت هدول ما تحركوا من بعد الانفجار، صار في ميلان لهم وهذا الميلان وقف، ثبت، ما تحرك، يعني انا في عندي الست هدول ما عم يتحركوا من اكثر من سنه ونص. في عندنا الثمانيه اللي هن شماليين اللي هن مميز البحر، هدول فيهم حركه متفاوته، بنتيجه الانفجار كل ال... كل ما... كل اليونت او كل الاهراءات ماله ب باتجاه معاكس، هلا اللي صار انه من بعد هاللحظه هيدي اللي مالوا فيها ونتيجه على الارجح ضرر بالاساسات، المجموعه الشماليه بلشت تتحرك باتجاه معاكس، يعني راحت باتجاه صارت تميل باتجاه مركز الانفجار. انا سمعت موضوع انه هن ممكن يوقعوا باي لحظه ولاسباب غير واقعيه مثل انه اذا اجى ريح ويند براشر ممكن يوقعوا، طبعا هذا الشيء مش معقول، المباني بده بده يصير بده يقطع مرحله يتزايد فيها التشققات بدهم يزيدوا بشكل كثير كبير قبل ما نوصل لمرحله لانهيارات جزئيه حتى بس هيدي موضوع انه يوقعوا بين يوم ويوم ثاني هذا ما حيصير بهالطريقه هيدي مصطلح اي للسقوط هندسيا فضفاضي شوي صغير لانه الناس بيفهموا من شيء اي للسقوط هو انه شيء ممكن بلحظه يعني بسرعة كتير انه يوقعوا قريب كتير بينما هو فعليا اذا بنروح للهندسيه ممكن يكون شيء اللي بنسميه اي للسقوط هو شيء بده وقت كتير كبير حتى يوقع بنتوقع اذا زاد الميلان كتير مع الوقت هدول التشققات حيصيروا يزيدوا ويزيدوا ويكبروا ويتوسعوا يعني في عنا وقت كتير حنشوف فيه مؤشرات قبل ما نوصل لمرحلة يبلش جزء يمكن اجزاء منه تنهار مثلا ببرج بيزا لانه معمول من حجر صخري، لو استمر الميلان تاعه في لحظه من اللحظات كان حيوقع بشكل مدوي ويعمل انفجار، بينما هون نحن عم نتعامل مع منشأ بطون مسلح، وجود الحديد داخليا بيؤدي انه بي... ما بيصير في هذا الانهيار الفجائي. ما في مجال ابدا اعاده استعمال الاساسات اللي هي هلا موجوده، اللي هي رافت على بايلز او باي رافت فاونديشن. في استحاله استعمال وعمليه ازالتهم او او الشغل ضمنهم كمان شغله كثير صعبه وبالتالي هندسيا وعمليا هذه المنطقه ما فينا نستعملها بشيء انا هون رح اقول انه في جزئين لمرحله التدعيم او في نوعين من التدعيم في نوع من التدعيم اللي هو تدعيم سهل وتكلفته مش كثير عاليه لست سايلوز اللي هن باقيين من الناحيه الجنوبيه بالنسبه للجزء الشمالي هون الموضوع في تحدي اكبر وبالتالي هون بدها معالجه تكون اعمق لانه بدها تشمل تقويه للاساسات، وقف الحركه اللي هي ناتجه اساسا من الضرر بالاساسات بدها معالجه على مستوى الاهراءات اللي هن فيهم اضرار اكبر من الست الجنوبيين. لانه الوقت مش كثير لصالحنا، الوقت عم بيروح نحو زياده الميلان، فاذا كل ما ابتدت الدراسه اسرع كل ما بيكون هذا الشيء اكيد افضل. هدم هيك منشأ لابد انه يكون في شيء غير موضوع بس الانشائي لانه اذا بنقول بس انشائيا فينا نحط فيهم متفجرات ونهدمهم وهيدا بس هو ما بتصور في حدا بيحمل انه يسمع او يشوف انفجار ثاني بنفس المحل لنفس الرمز اللي هو اوضح رمز على المأساة اللي صارت آه فاذا وعدا عن هيك اذا ما بدك تروح لموضوع التفجير الطرق الثانيه مكلفه كثير وبتستغرق وقت كثير طويل يعني. في كلام عم ينقال انه في العمل على نصب تذكاري ممكن يكون متواجد حتى يذكر الناس بالحدث، انا برايي ما في نصب ما في شخص ما في انسان بيقدر يعمل نصب معبر اكثر من من النصب الحقيقي اللي هو هلا موجود اللي هو مبنى الاهراءات، 
الأكيد لازم الحفاظ على على المباني هيدي، هيدا هيدا مثال صارخ على الإهمال والفساد لوين بيوصل.